When I became here, uh, there was a guy upstairs on the second floor. There was three people and they said to me, go to back Pakistan. I said, why? They said, we're going to give to you some money. I said, if my wife is German, why should I go to back to Pakistan? And the third time, when she became, they was listening to her very be carefully because she was German. I'm Auslander, that's why I'm foreigner, that's why you people, I don't get any kind of justice from Germany because not social help, not job center help, not visa they are giving me. What I did wrong, just only I got married with a German girl, but when she was going with me, doesn't matter in the bank, Auslander Bioda, Agantofia, Akbai Job Center, they was listening very carefully, but it's not my fault that I born in a Pakistan. We are from Projecheta. Projecheta is known as as basic self-organizing, organize it within ourselves, students, men, women, children together, the basis of really to help people out from some difficulties, they help in renewing documents, they help with uh, money, if you don't have anything like you need some assistance, follow you to Ostland if you don't especially know the language when you are here newly in Deutschland, you know language barrier is difficult and they will tell you you have to speak or come with somebody. This is why Projecheta is organized to do everything for foreigners here in Deutschland. We think we acknowledge that many many people there does not know what is going on around uh, inside there. So that is why we are we are here, particularly in the front of the house, land, so that people may uh, recognize that there's a lot people a lot of things that's going on, but people will not take attention. So that's why we are here. Yeah. We are here today because of us, land, beholding. Not only here in Frankfurt, this is organized for the whole Oslada building in Deutschland. The reason is that since Corona started, Oslada changed a lot of things towards us foreigners here in, in living in Deutschland. And most of all is about our document. Without this document, we cannot actually do anything here in Deutschland. It's very difficult for us to move to work to pay our rent, able to get a little money for feeding. Viele Menschen, die nach Frankfurt kommen, sind in einem Teufelskreis des Ausschlusses gefangen, der durch das Gesetz der Vorrangprüfung möglich gemacht wird. Dieses Gesetz wird auf alle angewendet, die aus einem EU-Mitgliedsstaat kommen, die eine unlimitierte, eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis erhalten. With, with this unlimited residence from another EU nation, we have to apply for an extra working visa that will permit us to work and live here in Germany. In the process of the application, we have to bring the Auslander Beholder a new address and under a address and working contract. Die Realität ist aber, dass niemand in Deutschland ein Apartment oder eine Wohnung an jemanden ohne Arbeitsvertrag gibt, wenn diese Person gerade erst in Deutschland angekommen ist und dass keine Firma Arbeit an jemanden gibt, der gerade gekommen ist und noch keine ähm, angemeldete Adresse hat. After managing to get an address and a job contract, we cannot just start the work. We have to submit the contract to the Ausländer Behörde to get it approved. Die Ausländer Behörde nimmt dann diesen Arbeitsvertrag zum Arbeitsamt. Das Arbeitsamt überprüft den Arbeitsvertrag dann auf zwei Dinge. Erstens, ob der Vertrag grundsätzliche Arbeitsgesetze erfüllt 
Und zweitens, ob es irgendeine deutsche Person geben könnte, die einen Vorrang auf diese Stelle hat, auch für die sich die Person, die sich für das Visa bewirbt, den Job haben könnte. So, uh, that process can take weeks or months. Many times the Auslander beholder will deny the contract and tell you to bring another one. And all this long process must happen within the first three months of my stay in Germany. If the three months is over and no contract is approved, you have to deport yourself and leave the country. Wenn der Arbeitsvertrag genehmigt wird und ein einjähriges Arbeitsvisum ähm, äh, ähm, gegeben wird, dann wird der Name der Firma oder des Arbeitgebers in das Visum eingetragen. Und selbst wenn dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, gibt es weitere Herausforderungen, die auf dich warten. Now, our, get, our visa get approved and we can now start working. So by the time we go to the working place, they tell us it's too late, we have hired somebody already. Because the Auslander beholder has taken too much time. But now the visa cannot be used to work at any other place because this type of visa is bound on the contract. Die einzigen Optionen, die es dann noch gibt, ist es, den Arbeitgeber anzuflehen, den Job trotzdem freizugeben oder uns den Job trotzdem zu geben oder den ganzen Prozess erneut zu starten und zu hoffen, dass innerhalb dieser drei Monate es möglich ist, eine weitere Genehmigung zu erhalten. Oder, wenn diese drei Monate vorbei sind, das Land zu verlassen und uns selbst zu deportieren. Again, if there is possibility to, to get the working place after the delay of the Auslander Beholder, that's where exploitation gets a very legal framework in Germany. Unsere Arbeitgeber wissen, dass wir sehr verletzlich sind und dass es leicht ist, uns auszubeuten. Also nutzen sie uns aus. Wir müssen die gefährlichsten Arbeiten äh, verrichten, ohne uns zu beschweren. Wir müssen mehr Stunden arbeiten, als in unserem Vertrag stehen und wir werden dafür nicht bezahlt. Wir müssen selbst an unseren freien Tagen arbeiten und wir werden nicht bezahlt. Wir müssen arbeiten, wenn wir krank sind. Uh, we have to bear all this in the human working environment and it makes, uh, it makes us fear to speak out against exploitation and wage theft. Or because if we complain, our contract will get cancelled and we have to fear for our visa to also get cancelled. Das alles endet nicht nach einem Jahr der Vorrangprüfung. Die Erneuerung deines Visums hängt immer wieder von einem Arbeitsvertrag ab und davon ab, tausende von, Dokumente, ta tausende von Dokumenten der Ausländerbehörde vorzulegen. Aber immer wieder kann es vorkommen, dass die Ausländerbehörde nicht die Zeit hat, dein Visum rechtzeitig zu erneuern. Also kann diese Bürokratie des Ausschlusses immer wieder dafür sorgen, dass du deine Wohnung verlierst, dass du deinen Job verlierst, dass du dein, deine Berechtigung zum Gesundheitssystem verlierst und dein Visum verlierst, selbst wenn du bereits mehrere Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hast. So, that's why we say it big and loud and clear that because of Ausländer Beholder we are homeless and because of the Ausländer Beholder we are jobless and because of Ausländer Beholder we are exploited. Deshalb sagen wir laut und deutlich, dass wir wegen der Ausländerbehörde wohnungslos sind, dass wir wegen der Ausländerbehörde arbeitslos sind dass wir wegen der Ausländerbehörde ausgebeutet werden. I will want this to get viral to the Ausländer um, boss if it will have a change and answer us because many of us have lost our job just because of this. We don't have home because of this. Please we need this to get to the to the chairman in, in question so that they can have a solution and look towards this situation. When I got my open uh, my visa, I was coming at night, like uh, at evening time, like uh, seven or eight in this cold weather. And uh, I have to be wet two times, three times, that because there they had the numbers 
not only about me but there was a big big lines and there was the women or the girls with the kids in this cold weather and uh, at morning time they were saying that go because we have some limit number and the third time i make also a drama with the police also was there and then i got justice also die überlassung der ausländerbehörde sollte nicht das problem sein der menschen die hierher kommen die menschen können nichts dafür dass dieser apparat überlastet ist und eine lösung konnte sein dass man ihnen einfach mehr jahre zeit gibt um ihr Leben zu regeln, um hier anzukommen und um auf eigenen Füßen zu stehen und sie nicht schikaniert, indem man sie zum Beispiel äh, alle sechs Monate bittet, neu zu kommen und dann ja, kümmert sich ja keiner drum, weil sie überlastet sind. Bitte hört nicht auf, uns zu unterstützen in unserem Kampf gegen Diskriminierung und Ausschluss. Lasst uns gemeinsam kämpfen für eine solidarische Gesellschaft, in der keine Ausländerbehörde mehr notwendig ist. In einer Gesellschaft, in der wir alle leben können, dort und wie wir es wollen. Vielen Dank. When I say Project you say Shelter. Project Shelter. Project Shelter. When I say Project you say Shelter. Project Shelter. Project Shelter. Project Shelter. Thank you very much, everybody. We love you.